তো দেখো আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়ছিলাম হচ্ছে তোমার তরিত পরিবাহিতা এর মধ্যে আমরা দেখছিলাম তিন ধরনের পরিবাহিতা ছিল আপেক্ষিক পরিবাহিতা তুল্য পরিবাহিতা আর ছিল বলার পরিবাহিতা ঠিক আছে মানে বলার পরিবাহিতা তো ওগুলো আসলে আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট না একদমই ইম্পর্টেন্ট না কারণ আলটিমেট বড় ওইটা আসে না প্রশ্ন যদি খুব কঠিন করে সেক্ষেত্রে আসতে আর তুই একটা এমসি কো আসতে পারে তা আবার হচ্ছে মানে যে কোন পরিবাহিতার একক একক বলে এমসি কোতে মাঝে মাঝে আসতে পারে আসে ঠিক আছে এগুলো খেয়াল রাখবা আর ওই ম্যাথ গুলো সহজ মান বসাই দিলে হয়ে যায় তো মেইনলি এই অধ্যায়ের তোমার দুইটাই পার্ট আছে একটা হচ্ছে সাইডার প্রথম সূত্র सोडियम लेखाणी আগের প্রশ্নটা আমি শিখে ঠিক আছে ভাই কথা ভাই যে আছে আচ্ছা কথা আটকে আসার কারণ মনে হয় নেটওয়ার্ক ইস এখন ঠিক আছে আমার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে না বললাম আমার এখানে হইতে পারে যে কোন এক জায়গা নেই একো 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 হইতাছে কি হচ্ছে একটু মানে একো হইতাছে सारिट्रोकेमिकल सीज ये মুখে বলছি কিন্তু সিরিজটা আমরা দেখাই নাই বা হচ্ছে এই বিষয়ে নিয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করি নাই যেমন দেখো যে আমরা কিন্তু যখন সোডিয়াম ক্লোরাইড এর গলিত দ্রবণ নিয়ে কাজ করতেছিলাম সেখানে কিন্তু আমাদের দুইটা আয়নে ছিল এটা ছিল সোডিয়াম আর এটা ছিল তোমার ক্লোরিন আয়ন ঠিক আছে তো ওখানে তোমার হচ্ছে ক্যাথোডে যাইতো তোমার অ্যানায়ন মানে ক্লোরিন আয়ন আর অ্যানোডে যাইতো তোমার হচ্ছে কি বললাম সরি অ্যানোডে আসতো হচ্ছে অ্যানায়ন মানে ক্লোরিন আয়ন আর তোমার ক্যাথোডে আসতো হচ্ছে ক্যাটায়ন বা সোডিয়াম আয়ন এখন কথা হচ্ছে যখন আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ নিয়ে কাজ করছি তখন কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছিলাম যে হচ্ছে জলীয় দ্রবণ নিলে ওখানে তোমার হাইড্রোজেন আয়ন থাকে এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন থাকে কিন্তু আমরা জানি যে হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু সেখানে খুবই কম কারণ পানির বিয়োজন খুবই স্বল্প পরিমাণে হয় এই বিষয়ে বিস্তারিত আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের ফাইম কিন্তু অনেক কোশ্চেন করছিল এই বিষয়ে ওই পানি নিয়ে আমরা হচ্ছে বিস্তারিত কিন্তু আলোচনা করছিলাম ঠিক আছে এবং সেখানে কিন্তু আমরা ইম্পর্টেন্ট দুইটা ফ্যাক্টর চিন্তা করছিলাম বা सक्रियक्रिय ঘনমাত্রা দ্রবণে অত্যাধিক মানে বেশি কম্পারেটিভ বুঝতে পারতেছো যেমন আমরা যদি হচ্ছে সোডিয়াম আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়নের মধ্যে কম্পেয়ার করি সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়নের মধ্যে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন কিন্তু অনেক বেশি সক্রিয় ঠিক আছে অনেক বেশি সক্রিয় কিন্তু হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জল দ্রবণ যদি আমরা নেই বা ব্রাইন নেই সম্পৃক্ত দ্রবণ যদি নেই সেক্ষেত্রে তোমার সোডিয়াম আয়নের ঘনমাত্রাটা কিন্তু অনেক বেশি নরমালি কি হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি আমরা দ্রবণ বানাই তো সেখানে সোডিয়াম আয়নের পরিমাণ সম্পূর্ণ রূপে বিজিত হয় এবং এখানে তোমার হচ্ছে সোডিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা অনেক বেশি হবে স্বাভাবিক কিন্তু ওই সাপেক্ষে হাইড্রোজেন আয়নের বিজন তো খুবই কম মাত্রা হয় তুমি জানো সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু খুবই কম তাহলে এখানে তোমার দুইটা ফ্যাক্টর দুই দিক থেকে তোমার হচ্ছে দুইজন আগান সক্রিয়তা চিন্তা করলে হাইড্রোজেন আয়নের সক্রিয়তা হচ্ছে সোডিয়াম আয়নের চেয়ে অনেক বেশি 
আবার ঘনমত চিন্তা করলে ঘনমত সোডিয়াম আয়নের বেশি যখন দুইটা ফ্যাক্টর তোমার দুজনের দুই রকম হবে মানে একজন আগায় থাকবে একটা আরেকজন থাকে আহ আরেকজন তোমার আগায় থাকবে চার একটায় তখন কি হয় যে কোনো একটা ফ্যাক্টর ডমিনেট করে যে কোনো একটা ফ্যাক্টরের প্রভাব বেশি হয় যেমন তোমার এই সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়নের কেসে মনে হচ্ছে গণমাত্রার চেয়েও ওই আয়নের যে সক্রিয়তাটা বা আয়নের যে মোবিল ডিটিটা ওটা হচ্ছে তোমার বেশি ফ্যাক্টর হিসাবে মানে বেশি ইম্প্যাক্টেড কাজ করে কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নটা অতি ক্ষুদ্র এবং এটা আয়নিক মোবিল ডিটিটা অনেক বেশি হওয়ার কারণে তোমার হচ্ছে গণমাত্রা কম হওয়া সত্ত্বেও হাইড্রোজেন আয়নটাই তোমার হচ্ছে মেনলি কোথায় যায় তোমার ক্যাথোডে যায় কি হচ্ছে এখানে সক্রিয়তা বলতে কি ইলেকট্রন গ্রহণ কে কত আগে করতে পারবো ওটা বুঝিয়েছে অবশ্যই আমরা তো এই বিষয়ে হচ্ছে আলোচনা করছি আগে করছি না যে হচ্ছে নর্মালি ধাতু সক্রিয়তা মানে হচ্ছে কোন ধাতু কত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে সেটা তোমার সক্রিয়তার ভিত্তি না যে ধাতু তোমার যত দ্রুত ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে বা যত কম শক্তি নিয়ে তোমার ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে তত তার হচ্ছে সক্রিয়তা বেশি কিন্তু ধাতুর যে আয়ন আছে ধাতুর আয়ন তো কাজ করে উল্টা ধাতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন হয় কিন্তু ক্যাটায়নটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আবার ধাতুতে পরিণত হয় তাহলে আমাদের ওই ক্ষেত্রে ধাতুর যে সক্রিয়তা সিরিজ হবে সেটা ঠিক রিভার্স হবে কি ধাতুর আয়নের সিরিজ ধাতুর আয়নের সক্রিয়তা সিরিজটা রিভার্স হবে কারণ যার ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা যত বেশি তার ইলেকট্রন ত্যাগ করার ক্ষমতা তত কম বা যার ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে যত দ্রুত তার আয়নটা ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে তত কম দ্রুত বা তার আয়ন গ্রহণ করার ক্ষমতা তত কম হবে বুঝতে পারছোস ধাতুর সক্রিয়তা আর ধাতুর যে আয়ন বা ক্যাটানোর সক্রিয়তা যে ক্রমটা হবে বা তুলনাটা হবে সেটা কি ঠিক রিভার্সড হবে না বুঝতে পারছো তার মানে ধাতুর আয়নের ক্ষেত্রে কি করে ধাতুর আয়ন বা ক্যাটান তোমার ইলেকট্রন গ্রহণ করে যেমন দেখে আমাদের এই পেজে আছে যে আয়রন তোমার ইলেকট্রন আয়রন আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে তোমার আয়রন ধাতুতে রূপান্তর হচ্ছে মানে আছিল তোমার এফি টু প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করে হয়ে গেছে হচ্ছে এফি জিরো তো তোমার এই ক্ষেত্রে আয়রন টু প্লাস বলো জিঙ্ক টু প্লাস বলো বা যে কোনো ক্যাটান বলো না কারণ তারা মানে ওরা কি করে মেন ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করে তোমার মুক্ত ধাতুতে পরিণত হয় বা নিউট্রাল হয় ধাতু হিসেবে জমা হয় ঠিক না যে যত দ্রুত গ্রহণ যে যত দ্রুত ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে তার সক্রিয়তা তত বেশি ধাতুর সক্রিয়তা যে সিরিজ আছে সেটা ঠিক উল্টা সিরিজ হচ্ছে তোমার ধাতুর আয়নের যে সক্রিয়তা সিরিজ ক্যাট আয়নের সক্রিয়তা সিরিজ ঠিক উল্টা যেমন দেখে যে এখানে আমাদের সিরিজটা দেখো এখানে লেখা খেয়াল করো এখানে দেখছো তোমার হচ্ছে নর্মালি যদি আমরা শুধুমাত্র আয়ন গুলো না নিয়ে যদি আমরা ধাতু নিতাম ধরো পটাশিয়াম ধাতু বেরিয়াম ধাতু ক্যালসিয়াম ধাতু সোডিয়াম ধাতু ওই হিসাবে কিন্তু নিচ থেকে উপরের দিকে কিন্তু সক্রিয়তা বেশি মানে সবচেয়ে কম সক্রিয় কিন্তু অরাম গোল্ড সবচেয়ে বেশি সক্রিয় এখানে পটাশিয়াম ধাতু হিসাবে কিন্তু আয়ন হিসাবে চিন্তা করলে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হবে আমাদের এই যে অরাম থ্রি প্লাস বা গোল্ডের যে আয়ন প্লাস সেটা আমাদের দেখো হাইড্রোজেন আয়ন কিন্তু অনেক নিচে তো আয়ন হিসাবে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন অবশ্যই কি সোডিয়াম আয়ন হচ্ছে অনেক বেশি সক্রিয় দেখো ডিফারেন্সটা অনেক বেশি যার কারণে তোমার হচ্ছে ঘনমাত্রার চেয়েও বেশি ডমিনেন্ট হয় তোমার কোন ফ্যাক্টরটা এই সক্রিয়তার যে ফ্যাক্টর সেটা বা হচ্ছে এটাকে বলো তোমার আয়ন মোবিলিটির ফ্যাক্টর বুঝতে পারছো টাইম ক্লিয়ার তার মানে পটাশিয়াম আগে গ্রহণ করবে অরাম এর তুলনায় তা আমি এতক্ষণ কি বললাম তো আমি তো বললাম যে তুমি ঠিক বলতে উল্টাটা বলছি ধাতু হিসাবে পটাশিয়াম বেশি সক্রিয় কিন্তু ধাতুর আয়ন হিসাবে পটাশিয়াম সবচেয়ে কম সক্রিয় তাহলে এখানে সবচেয়ে আগে গ্রহণ করবে কে কোন আয়নটা অরাম মানে একদম নিচে যে আছে এরপরে তোমার সিলভার কপার হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন আয়ন তো অনেক নিচে এখানে তোমার দেখো কি বলছে ধাতুর সক্রিয়তা প্রমাণ্য কমতে থাকে নিচের দিকে মানে ধাতু হিসাবে তোমার উপর থেকে নিচের দিকে সক্রিয়তা কমতে থাকে কিন্তু ধাতুর আয়ন বা ক্যাটায়ন হিসাবে বা তোমার এই যে তোমার আয়ন গুলো যে তোমার ইলেকট্রন গ্রহণ করবে গ্রহণ করে যে তোমার প্রশমিত হয়ে বা ধাতু হিসাবে জমা হবে সেটার যে প্রবণতাটা সেটা দেখো নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে গ্রহণ করার টেন্ডেন্সি অবশ্যই কি উপর থেকে নিচের দিকে বৃদ্ধি পায় কারণ এটা হচ্ছে উল্টা ধর্ম ধাতুর ঠিক রিভার্স ধর্ম হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করা এই জন্য উপর থেকে নিচের দিকে এটা আরো উল্টা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ধাতু হিসাবে তুই কোনো আয়ন না হইতো ধাতু হইতো ধাতুর ধর্ম ইলেকট্রন ত্যাগ করা সেই ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে সক্রিয়তা হইতো নিচের থেকে উপরের দিকে বেশি বা উপর থেকে নিচের দিকে আস্তে আস্তে কমতে সক্রিয় কিন্তু ধাতুর আয়ন হিসাবে আয়নের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বা তোমার ক্যাথোর জমা হওয়ার ক্ষেত
না বুঝলে বলো আবার সমস্যা নাই হ্যালো ধাতুর ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে গেলে ধাতুর সক্রিয়তা বাড়ে তুমি কি বারবার উল্টাটাই বলতেছো কেন আমি বুঝলাম না ধাতুর ক্ষেত্রে এখানে ক্লিয়ারলি লেখা আছে ধাতুর ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে গেলে সক্রিয়তা কমে ধাতু হিসাবে সক্রিয়তা কমে আচ্ছা তুমি দেখো সিম্পলি চিন্তা করো যে সিরিজটা আছে আচ্ছা এই সিরিজে দেখো আমি পর্যায়ের কথা বলতেছি আরে বাবা তুমি পর্যায়ে কেন গেছো এখানে তো আমরা কোন নির্দিষ্ট গ্রুপ নিয়ে কথা বলতেছি না আমরা কালেকটিভলি অনেকগুলো ধাতু একসাথে নিচ্ছি এখানে এখানে বিভিন্ন গ্রুপের ধাতু আছে দেখো তুমি এই যে পটাশিয়াম বেরিয়াম এখানে গ্রুপ ওয়ান টু থ্রি তারপর তোমার ডি ব্লক মৌল ওখানে তারপর হাইড্রোজেন আনছে এগুলো সব ধাতু মিক্স এখানে তো কোনো একটা গ্রুপ না তুমি এই জন্য মানে তুমি প্রত্যেকবার উল্টাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি কেন প্রত্যেক গ্রুপ হিসেবে চিন্তা করতেছি একটা গ্রুপের ক্ষেত্রে যদি হইতো সেক্ষেত্রে অবশ্যই উপর থেকে নিচের দিক গেলে তোমার সক্রিয়তা ধাতু বাড়ে একটা গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিক গেলে সক্রিয়তা বাড়ে ধাতু হিসাবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ধাতুর আয়ন গুলার সক্রিয়তা উপর থেকে নিচের দিকে আরো কম হবে তোমার কথা ঠিক আছে যেটা গ্রুপের জন্য আমরা এখানে স্ক্রিনে যে সিরিজটা দেখতেছি এটা কিন্তু মিক্স এটা কোনো স্পেসিফিক গ্রুপ না বুঝছো এখানে সবগুলো মিলাই হচ্ছে একটা কম্পারিজন করে একটা সিরিজ বানানো হয়েছে যে কার থেকে বেশি কমা ওই হিসাবে একটা সিকোয়েন্স বানানো হয়েছে এখানে যে সিকোয়েন্স আছে সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী তোমার হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে সক্রিয়তা কমতে বুঝতে পারছো এখন গ্রুপের সিরিজ না এটা আর সব ধাতু মিলে একটা তোমার সিরিজ বানানো বুঝতে পারছো কাহিনী এখন মেন কথা হচ্ছে যে আমাদের ওই মেন থিম হচ্ছে যে ধাতুর সক্রিয়তা যে সিরিজ হবে সেটা উল্টা হবে ধাতুর আয়নের সক্রিয়তা সিরিজ ভাই আরেকটা সিরিজ যে দেখলাম উপরে যে লিথিয়াম শহর উপরে হ্যাঁ এখানে তোমার হচ্ছে দুইটা টেবিল দেওয়া আছে এই যে উপরে বলতে কি নিচের দিকে একটা আছে আর আর মানে এখানে তোমার যতগুলো ধাতু আছে না তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ধাতু নিয়ে আর একটা তোমার সিরিজ এখানে পরে লেখছে নিচের দিকে আছে এই যে এটা আরো বড় এখানে আরো ধাতু অ্যাড করছে ধাতু তো অনেক আছে এখানে সবচেয়ে বেশি ধাতু অ্যাড করে একটা বড় সিরিজ বানাইছে বুঝছস এই দেখ ধাতু হিসাবে সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় কি নিচ থেকে উপরের দিকে ঠিক আছে কিন্তু ধাতুর আয়ন যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে উপর থেকে নিচের দিকে সক্রিয়তা বাড়ে কথা ক্লিয়ার এটা তো আমরা পরে আসতেছি এটা তোমার ধাতু হিসাবে সবাইকে মানে আর অনেকগুলো ধাতু নিয়ে আরো বড় সিরিজ বানাইছে ওগুলো তো পরে দেখতেছি আমরা এখানে কাহিনী আলাদা যাই হোক এটা থিমটা কি বুঝতে পারছো মেন কাহিনীটা কি হ্যাঁ তাহলে আমি কিন্তু বলতেছি মানে ফ্যাক্টর কিন্তু দুইটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর এখন একটা ডমিনেন্ট হবে আর কি মেনলি মানে হচ্ছে তোমার যেমন সোডিয়াম আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার ডিফারেন্স অনেক বেশি যার কারণে সোডিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা বেশি থাকা সত্ত্বেও ওই হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা কম থাকা সত্ত্বেও আলটিমেটলি তার সক্রিয়তাটা অনেক বেশি হওয়ার কারণে বা তার আয়নের যেই মোবিল বা স্পিড এত বেশি হওয়ার কারণে তোমার হাইড্রোজেনটাই মানে হাইড্রোজেন আয়নটাই তোমার ক্যাথোডে যায় গিয়ে তোমার ধাতু হিসাবে স্টোর হয় বা জমা হয় মানে ধাতু না মেনলি তোমার হাইড্রোজেন গ্যাস হিসেবে স্টোর হয় ধাতুর একটা সক্রিয়তার সিরিজ এটা তো ধাতুর আয়নের ক্ষেত্রে একদম জাস্ট উল্টো হবে এটাই তো না ধরেন ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল দিই একটু ক্লিয়ার মানে আমি ক্লিয়ার হয়েছি কিনা আপনি একটু বলেন যে ধরেন সোডিয়াম ধাতু এর সক্রিয়তা বেশি তো সোডিয়াম এক টেলিগ্রাম ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়নে হলো বেশি বলতে কার অপেক্ষা বেশি একটা সাপেক্ষ বলা যায় ওর থেকে বেশি সাপেক্ষ লাগবে না কার হাইড্রোজেন থেকে সাপেক্ষ হাইড্রোজেন সোডিয়াম কি হাইড্রোজেন এর থেকে বেশি হ্যাঁ দেখো সোডিয়াম তো অনেক উপরে ওই হাইড্রোজেন কত নিচে সোডিয়াম কত উপরে আর সোডিয়াম তো একটা ধাতু আর হাইড্রোজেনের সক্রিয়তা এতটাই কম এত ধাতুই না ধাতুই না এটা অবশ্যই সোডিয়াম সক্রিয়তা অনেক বেশি করতো না এটা তোমার জানার কথা হাইড্রোজেন তো ধাতুই আচ্ছা নাম্পল না হাইড্রোজেন সরি সোডিয়াম আর সোডিয়ামের পরে কি ম্যাগনেশিয়াম হম 
ম্যাগনেসিয়াম এর তুলনায় সোডিয়াম এর তো সক্রিয়তা বেশি কারণ তো সোডিয়াম আয়ন আর ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস আয়ন তো এই ক্ষেত্রে দুইজনই তো রাইট নাও হয়ে গেল কি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতো আর কি তো ওই ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়ামের আয়নের সক্রিয়তাটা বেশি মানে ম্যাগনেসিয়ামের আয়ন আগে যাবে আর সোডিয়াম আয়ন পরে যাবে এমন কিছু একটা ঘুরে <laughs> মানে বেশি হচ্ছে <laughs> যত বেশি আগের ফর্মে যাইতে তত বেশি ডমিনেন্ট হ্যাঁ স্বাভাবিক আচ্ছা তো যাই হোক আমরা কিন্তু হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলতেছিলাম মনে আছে আমাদের মুখে বললে তোমরা ইমেজিন করতে পারতেস নাকি পারতেস না হ্যাঁ তো আমাদের ওখানে কি ছিল সোডিয়াম ক্লোরাইড এর জলীয় দ্রবণ নিয়ে তোমার চারটা আয়ন হয়ে গেছে সোডিয়াম আয়ন তো আসেই সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস আবার পানির মানে যেহেতু জলীয় দ্রবণ পানি অবশ্যই কিছু অংশ কি হয় হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রোজেন আয়নে বেজিত হয় সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ওখানে হাইড্রোজেন আয়নও ছিল হাইড্রোক্সিল আয়নও ছিল চারটা আয়ন ছিল ক্যাথোডে হচ্ছে তোমার যাবে ক্যাটায়ন কিন্তু ক্যাটায়ন আছে দুইটা সোডিয়াম প্লাস আর এইচ প্লাস আবার অ্যানোডে যাবে হচ্ছে অ্যানায়ন অ্যানোন আছে দুইটা সি এল মাইনাস আর হচ্ছে ওয়েচ মাইনাস তাহলে দুইটার মধ্যে কোনটা যাবে সেটা আমাদের কি করতে হবে বুঝতে হবে এক্সপেরিমেন্টালি দেখা যায় তোমার ওই ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হয় তোমার কিন্তু অপর দিকে এনোডে কিন্তু ঠিক উল্টা ঘটনাটা ঘটে এনোডের ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করে দেখো এই তোমার এখানে কে কে আছে বলতো এনোড হিসাবে মানে এনোডে তোমার এনোড হিসেবে কে কে আছে আর 
घनमार लघु द्रवण श्लेषण क्लियर प्रभावर कारण सक्रियता इलेक्ट्रोकेमिकल सीज तरित रासायनिक सारिकल सीज धातु सक्रियता सीज ठीक है रियक्टिविटी सीज अब मेटाल 
আয়নের সিরিজ মানে আমরা ধাতুর আয়ন গুলো নিয়ে একটা সিরিজ বানাইছি আর এখানে আমরা হচ্ছে ধাতু গুলো নিয়ে একটা সিরিজ বানাইছি দেখো ধাতু গুলা তোমার হচ্ছে বিভিন্ন রেঞ্জে আমরা ভাগ করছি এই দেখো এই যে এখানে আমাদের ধাতু নেওয়া হয়েছে অনেকগুলা আচ্ছা আর জুম আউট করি এই দেখো এখানে দেখো তোমার ধাতু নেওয়া হয়েছে অনেকগুলো এবং হচ্ছে এখানে সক্রিয়তা গুলা মানে সক্রিয়তা সিকুয়েন্স কি নিচের থেকে উপরের দিকে নেওয়া সক্রিয়তা বাড়বে বা উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আমার সক্রিয়তা কমবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় কিন্তু লিথিয়াম তারপর হচ্ছে তোমার সোডিয়াম আর হচ্ছে আর একটা তুমি খেয়াল করো এই গ্রুপ ওয়ান এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে প্রথমে লিথিয়াম আছে তারপরে সোডিয়াম আছে তারপরে তোমার হচ্ছে পটাশিয়াম আমরা জানি গ্রুপের ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে উপর থেকে ঠিক আছে সক্রিয়তা কিন্তু বাড়ে ঠিক আছে এখানে কিন্তু একটা তোমার হচ্ছে এক্সেপশন আছে এখানে কিন্তু সোডিয়ামের সক্রিয়তা হচ্ছে তোমার সবার মানে বেশি হওয়ার কথা सोडियम পটাশিয়াম তারপর তোমার হচ্ছে সোডিয়াম ঠিক আছে এটা কিন্তু একটু ভালো উল্টা পাল্টা আছে একটু নরমালি তোমাদের গ্রুপের যে সিকোয়েন্স সিকোয়েন্স কিন্তু এখানে মিলে না লিথিয়ামের পরে কে চলে আসছে পটাশিয়াম তারপর তোমার হচ্ছে সোডিয়াম ঠিক আছে আর হচ্ছে গ্রুপ 2 এর ক্ষেত্রে কি হবে বলতে ওই যে মনে আছে তোমার এটা তো ধাতুর সিরিজ না আয়ন তো না বুঝি না আবার বলো এটা ধাতুর সিরিজ তো আয়ন তো না হ্যাঁ ধাতুর সিরিজই তো ধাতুর সিরিজ হিসেবে আমাদের গ্রুপের উপর থেকে धातुरे परमाणुरेक्सेपनल पटासियम रासायनिकोट्रोकेमिकल सीरीज ठीक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 
অ্যানন হিসেবে যৌবনে গিয়ে যুক্ত হবে বা এরকম যদি কোনো একটা ইলেকট্রো লাইসিস বা ইলেকট্রো কেমিক্যাল সেল এরকম টাইপের যদি কোনো ক্লু দিয়ে দেয় তখন তুমি অ্যান্সারটা দিবা লিথিয়াম মানে লিথিয়ামের সক্রিয়তা বেশি ধাতু হিসাবে বুঝতে পারছো বাট নর্মালি যদি এরকম কোনো ক্লু না থাকে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে সিকোয়েন্সে দিয়ে দিবা ক্লিয়ার মানে এখানে এই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল তারপর অ্যানোড অ্যানোড ক্যাথোড ফ্যাক্টরাই তো সেটা দেখা উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ জাস্ট এই একটা জিনিস এই হ্যাঁ জাস্ট এই লিথিয়াম এর ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে একটু উল্টা পাল্টা হচ্ছে আর এখানে তুমি একটু চেক করে দেখো অন্যগুলো হচ্ছে কিনা যেমন আমাদের গ্রুপ 2 গ্রুপ 2 এর ক্ষেত্রে তোমার কি ছিল বলো গ্রুপ 2 এর ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে এই যে বেরিলিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ক্যালসিয়াম উল্টা পাল্টা ম্যাগনেশিয়াম তারপরে ম্যাগনেশিয়াম দেখো আমাদের কিন্তু ঠিক আছে বেরিয়াম উপরে আছে 